Karibu tena hatimaye hayawi hayawi huwa na umefika wakati wa kujadili masuala ya kupoteza mimba na nataka tu kukufahamisha wageni wetu hii leo tuko naye hapa Esther Gadoni ambaye ni mshauri na saha naye pia atakuwa anatueleza kisa chake uh, kuhusiana na wakati ambapo alipopoteza mimba tuko naye pia David Wanjala na mkewe Elizabeth Onyango watakuwa anatueleza uh, kisa chao jinsi ilivyokuwa uh, na upande wa pili tuko naye mwanzangu mwanahamisi ya madi ambaye yuko naye daktari Kibe ambaye ni daktari mtaalamu wa masuala ya uzazi uh, wao watakuwa anaangazia tu masuala ya matibabu mm -hmm. na ule upande wa sayansi uh, kuhusiana na haya mambo husababishwa na nini lakini tukianza hapa wacha nianze na Elizabeth yes. na David yes. asante sana kwa kuungana nasi hii leo Shukran. wakati ambapo mlipoteza mimba ilikuwa ya kwanza ilikuwa ya pili mmepoteza mara ngapi hii ilikuwa mimba ya kwanza kupoteza niko na kijana mmoja wa kwanza ako na miaka tatu. So tukaamua tujaribu tena. E, unfortunately tukapoteza at six weeks. Mm -hmm. Yes. Na ilikuwaaje wakati huo? Ulijuaje kuwa mimba haipo tena? E, nakumbuka hiyo siku tulikuwa tumetoka nini? Tulikuwa tumeenda retreat ya couples kwa Friday. Asubuhi vile nafika Nairobi hivi kutoka Kikuyu nika nini spot nikaambia Mungu hapana it's not happening nikangangana tu ya Saturday nikangangana tu na maisha na nini shughuli nilikuwa nafanya nikangangana tu but ikafika usiku nikaanza ku cramp nilikuwa nimesoma juu ya miscarriages before nilikuwa najua ukianza ku cramp na ku spot iko kuna dalili mtoto anaenda kufa ama amekufa. So nikasubiri tu nikaomba nikaomba Mungu nikamwambia tafadhali shikilia mtoto. Nimemtafuta. Sande asubuhi eh sasa ndio ilikuwa ndio ilikuwa ile the real bad news cause mm. bila niliamka hivi kwenda msalani ndio damu sasa ikatoka ile ile red kabisa nikajua mm. hapa mtoto wake ameenda. Mm -hmm. Nakumbuka nikaenda nikamwambia my husband eh, we've lost Michael. Mm -hmm. Ameenda. Mm -hmm. Na ilikuwa yes. kwa David alivyokuja akakwambia hivyo. Jambo la kwanza ni mshtuko. Si mshtuko wa moyo tu, mshtuko wa akili. Hivi kwamba unashindwa anawezaje kupoteza mtoto. Mm. Lakini kwa sababu alikuwa katika hali ya mshuko wa moyo ilibidi nimkumbatie kwa muda kama dakika kumi ishirini hivi atulie lakini tangu hapo hadi mwisho wa siku nilikuwa natembea ni kama mtu ambaye kiakili na kimoyo amekufa mm -hmm. ni kama sielewi nini linalofanyika mm -hmm. ni kama hata sijui jua limetua mm -hmm. ama limezuka mm -hmm. napitia tu mambo hata nakumbuka kiniambia keti hapa nenda pale mm -hmm. mimi nafata maagizo tu mm -hmm. ni kama nimekufa ndani mm -hmm. kabisa. Na wakati mwingi matukio haya yakitokea wengi wanamwangazia sana mwanamke. Mm -hmm. Kwa kwa wewe unasikia hata mlikuwa mmempatia jina Michael. Mm -hmm. Ulikuwa unahisi vipi wakati huo? Jambo la kwanza mke wako anapokwambia ana mimba ukiwa mume ambaye anamjali. Sasa unaanza kujipanga mwenyewe. Unajua kwa mfano ungempeleka kliniki gani? Mm -hmm. Hospitali gani ambayo inamfaa? madaktari gani ungependa wa muone na mambo kama yale na hata kwenda kiwango cha kumpa jina kwa sababu ni mtu sio uhai umeanza pale wakati mimba inapotungwa akiwa anampoteza ni kama umempoteza mtu pia hivyo ni dhihisi ni kama nimempoteza mtu ambaye namfahamu vizuri kwa sababu tulimzungumzia kuna ndoto tulizokuwa nazo kumwelekea mipango ambayo tulikuwa tumeanza kumwelekea pamoja na yeye na hata mali ambapo nilikuwa nimemtengea nafasi kwenye moyo wangu nafasi hiyo ilibaki tupu mm -hmm. mm. Esther mbali na kuwa mshauri na saa pia we umepitia kisa hiki mm -hmm. ilikuwaaje um, yangu ilikuwa ndo mimba ya kwanza na um, ilikuwa na mambo mengi lakini juu uh, wakati huo siko nimolewa kwa hivyo ilikuwa na ni msichana mchanga ana amepata mimba uh, alafu ukipata mimba kitu cha kwanza unafikiria si ni courage mm -hmm. kila mtu hufikiria utapata mtoto mm -hmm. kwa hivyo watu watakwambia unajua kulea mtoto ni ngumu so umeanza kufikiria jiwe mtoto mm -hmm. 
so at 12 weeks nika pata sporting asubuhi tu alafu sikuwa nimesoma na uh, na nafikiri hiyo ndo uh, situation ya watu wengi sana you never think about miscarriages mm-hmm. until unakuwa kwa hiyo mm-hmm. statistic mm-hmm. so nikapata sporting nilikuwa nauliza tu marafiki ambao wamekuwa na mimba nika by jioni nilikuwa nishampoteza na kumbuka ilikuwa ilikuwa around, around six mm-hmm. nilienda kwa hospitali uh, nurses i think na madaktari walikuwa na strike so mm-hmm. ilichukua muda mrefu sana mm-hmm. na by the end of that day nilirudi nyumbani bila bila mimba mm-hmm. yeah. na ilikuwa jamaa kunasema ulikuwa hujaolewa watu walikuwa wanajua tayari uko na mimba yeah mamangu alikuwa anajua na of course watu kanisani na vitu kama hivyo so i think you actually for me i think hiyo ndio ilifanya ku, ku kuweza ku deal na hii hi, hili jambo ikuwe ngumu kabisa mm-hmm. juu kila mtu ana swali mm-hmm. na wale ambao hawana maswali they have their own conclusions mm-hmm. ametoa mimba alikuwa msichana mchanga lazima alitoa mimba mm-hmm. and i think hiyo inafanya uchungu iwe iwe mingi kabisa mm-hmm. juu it go to a point mimi nili nilishaitikia hii mimba nilishapenda mtoto wangu mm-hmm. alafu sasa kila mtu anasema ulitoa mimba mm-hmm. so ina it, it gets to you mm-hmm. Mm-hmm. E- elizabeth yes. na david sijui kama Uh, yenu ilikuwa tofauti maana yeye mko kwenye ndoa yeye mm. alikuwa mjamzito wakati mm. ambapo alikuwa bado hajaolewa mlivofika pale hospitalini m- m- ikaonekana kuwa uh, mtoto hayupo tena mm. yani hayupo hai tena waliichukuliaje waliichukua vile vile jinsi jinsi esta kisa chake kilivyokuwa ama wao waliona kuwa kwa sababu nyinyi ni wanandoa basi e, kweli ni miscarriage hata vile nilienda nilinga kwa ofisi ya daktari peke yangu My husband was not around. Alikuwa ametoka kidogo. Mm-hmm. Kuingia pale ule daktari vile alinitreat. Alinitreat ni kama I'm a single lady going to a port. Imagine ananituma nifanye ultrasound na pregnancy test. Na nishapeleza nimepoteza mtoto. Mm-hmm. Na baada ananiambia endo upange line for leni ufanye ultrasound nyingine na pregnancy test. Mm-hmm. Nilitoka hapo nikilia. I felt pain. I was in so much pain. Mm-hmm. Akadipata nje ya hiyo hospital, it was a referral hospital. Akanipata hapo na I was in pain. I'd lost my child on Saturday. Sunday nimeenda kuona daktari ili anioshe tumbo. But sasa vile nime receiveiwa na scan kama hapana. Hapa ni kama kifo. Mm-hmm. David, ulipomwona mke wako katika hali hiyo, uliisivi kwa sababu namjali na nampenda pia sana. Nilihisi uchungu ambao alikuwa akiuhisi moyoni. Na nikamwambia nataka turudi pale ndani kwenye huyo daktari akwambie yale maneno ambayo amekuambia nikiwepo. Alikata. Mimi mwenyewe nilijipeleka ndani. Nikampata yule daktari. Jambo la kuzunisha kwanza ni kwamba daktari mwenyewe ni mama hata ukimtazama ni mama ambaye tayari amezaa mm. hivi uchungu wa mwana na ufahamu mm-hmm. nikashindwa mbona huyu mama anamwongelesha mwenzake vibaya hivi nilijaribu kuzungumza na yeye akajaribu kujitetea mm-hmm. nikamwambia mami acha nikwambie hizi tabia zako kwenye hiyo hospitali ustahili kuwa daktari hasa mm-hmm. daktari wa kushughulikia na masuala ya mama mm-hmm. kwa sababu kama wewe ni mama na unamzungumzia hivyo basi inamaanisha hata utu hauna mm-hmm. mm-hmm. Esther mm-hmm. wewe watu walipoanza kusema kuwa umeavya mimba familia familia yako ilichukuliaje ili swala hilo um, my mom my mom is a single mom so ni mimi tu na yeye um, <laughs> Um, mamangu alikuwa very very supportive mm. ali nadhani I, i don't think ninge, ningeweza ku come out of the other mm. end of this vizuri if i didn't have her support mm-hmm. so na, na, nafikiri her support ilifanya every, everyone else are drown down mm-hmm. na pia mm, mm, my boyfriend my husband now at the time he was supportive too mm-hmm. so in my head nilikuwa our watu the most important people in my life and in the life of that baby i lost wanaelewa mm-hmm. so yeah 
that was it. Hebu sasa nimpatie nafasi mwanahamisi aweze kuongea na daktari ili aweze kutueleza kuhusiana na kama mtu anaweza kuona ishara na kama walivyosema hapa wageni hawa ni kwa nini watu huchukulia kuwa mtu akipoteza ujauzito ni kana kwamba amefanya kusudi kumondoa yule mtoto kwenye tumbo. Na Masante Mashirima bila shaka hilo ni swali zuri sana manake tukimwangalia ta Elizabeth pale alipokuwa akieleza aliyopitia hospitali ni jambo pia la kuvunja moyo lakini kabla kulijibu hilo daktari pengine utueleze ni mambo gani makuu ambayo yanasababisha mwanamke kuweza kupoteza ujauzito e, chungu mzima ni mambo mengi sana ambayo inaweza kusababisha mama kupoteza mimba kwanza ni vizuri uh, kina mama wote sio hawa watatu wawili wote eh, Kenya hii waelewe ya kwamba daktari akiandika abortion hapa Kenya inaonekana kama ni huyu mama ame anajaribu kutoa ama kuharibu hiyo mimba lakini hiyo ni, ni lugha yetu hmm. nasema Mr. Abortion complete abortion in complete abortion lakini mimi binafsi napenda ikiwa sio yeye alikuwa amejaribu kutoa sababu wako pia ambao walikuwa anajaribu kutoa mm -hmm. tunajaribu kutumia maneno kama miscarriage lakini madaktari wengi e, wanaandika abortion na unadhani na... pengine wakati haujawadia sasa kwa watu kuweza kubadilisha lugha hiyo manake mtu ambaye haelewi akisikia neno abortion na yeye pengine yuko ndani ya ndoa ile mimba alikuwa ameitarajia sana ule mtoto ameanza kukua kama alivyosema pale David mtoto alikuwa tayari ashamweka katika sehemu fulani ndani ya moyo wake kisha unakuja kusikia daktari amemwambia mke wako kwamba amefanya abortion uh, ni Mr. abortion kitu kama hicho Mr. abortion complete abortion in complete abortion ni lugha ya udaktari na mimi nimerudia ya kwamba sio kumaanisha ati yeye ndiye ame 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 ameitoa hiyo mimba ama ameiharibu kwa hivyo nimeona watu wengi mwana watu wengi sana hata wa, wanaachana kwa sababu ya hiyo lugha mm. ati wewe ulikuwa na mimba yangu na umetoa ndio sababu hata daktari ame, ameandika hapa ni abortion mm. e, lakini nimesema hiyo ni lugha hata kwa vitabu vyetu hakuna maneno ya miscarriage tuko na maneno ya abortion hata ikiwa ni spontaneous spontaneous kumaanisha ilijitoa yenyewe na kile lile swali umeniuliza eh, sababu nyingi sana zinaweza kuleta miscarriage sasa tu tujue daktari tafadhali ni eh, ikiwa ni spontaneous imejitoa muanze kuwa mnaandika miscarriage sababu <laughs> hii hi maneno ya abortion inaleta watu kisaikolojia <laughs> e, mm -hmm. sasa ni vizuri kukumbuka ya kwamba hata kwa uh, kanuni yetu kwa uh, maandishi ya, ya, ya dunia mzima uh, mwanzilisho ama mwanzo wa maisha ni wakati uh, uh, mayai na uguvu wa kiume zinapatana na ni vizuri kwanza ni waeleze akina mama wote ukijua umemisa ama umekosa e, damu yako ya hefi e, na umekaa wiki mbili tafadhali enda ufanyiwe test ya kuonyesha kama uh, kana kwamba umepata ama umetunga mimba na zamani wale akina mama wametuzaa walikuwa nasema nitaanza kliniki baada ya miezi tano Hmm. baada ya miezi tatu hapana sio hivyo siku hizi tunataka within the first month mwezi wa kwanza tunataka kufanya test fulani tuone kama huko uh, ndani kuna mtoto kweli ama uh, saa zingine huwa ni kama vile tunasema magonjwa fulani ama moja siku hizi watu wengi wanaijua ni blighted ovum haidatidi mm -hmm. uh, from mole wanaona kumeandikwa huko haidatid for more ni kumaanisha huyu mama wakati e, yai lake lipatana na unguvu wa kiume na zikapata e, ujauzito haikushika yani huyu mtoto hana hana moyo huyu mtoto hana skeleton ndio mama ameanza hata kunenepa 
mama ameanza hata kipimo mmekojo inasema ndio hata dalili wengine huwa dalili ya kutapika mm -hmm. dalili ya morning sickness dalili ya kiung, kiungulia dalili ya kizunguzungu zipo lakini hakuna mtoto ndio sababu tunasema within the first month mwezi wa kwanza enda ufanywe initial ultrasound scan. Hii ultrasound scan itaonyesha kama mtoto yuko, itaonyesha kama eh, eh, mtoto amejipanga am, am, am wapi. Yaani eh, eh, mtoto amelala pande gani ya tumbo? Najua ta, tumbo eh, ya mtoto ni kiasi, ni kubwa. Wanawake wengine wanapata watoto watatu, Kwele. wawili. Hmm. Kwa hivyo ni mahali kubwa. Sasa mtoto amejitungia wapi? Kona gani? Ni vizuri sana kujua. Waibu. Sawa sawa daktari ni vizuri mm -hmm. mwanamke iwapo utakuwa umekosa hedhi zako uende daktari uende hospitali kwenda kujua hali yako nilikuwa nimekuuliza utupatie dalili ama sababu ambazo zinasababisha mtu kupoteza ujauzito lakini umetueleza au mengine pia umetunufaisha uh, hayo yote basi utakuja kutueleza baada muda usokuwa mrefu maana na hakika ni wengi sana hapa ambao wamenitumia rafa wana, wana, wana maswali yao kama huamini anasema kila nikipata mimba inatoka hii ni mara ya pili sasa nisaidieni hata kupata mimba ni vigumu kwa hivyo itakuwa ni bora zaidi tutakaporejea daktari utueleze sababu kuu vyanzo vya mimba kuweza kutoka kabla ya kukoma hiyo tutafanya sawa mtazamaji basi tunarudia ata mada yetu muda usokuwa mrefu kwa sasa tupumzike kidogo tu ili tupate matangazo kutoka upande wa pili kisha tukirejea daktari atachanga mkia hilo